决定跟向天解除婚约。我决定跟池瑞复合。你利用我得到了督军的位置，得到了你想要的权利，你也会因此失去我。永远，将军，您回来了。夫人那边没事了吧？没事了，你下去吧。我想一个人静一静。哎。她怎么会是神虎的女儿？她居然是神虎的女儿！回来了，找到林雪了吗？这孩子太有意思了，像个小子，不随你啊！一定是你惯了他，才没了样子。你看，我多久没见我闺女了？这一高兴啊！你跟我交代的那些事情，我全都给忘了。我下次一定改正啊！我要睡了，你先走吧。你看，你看这，我没说两句话，你就让我走啊？我们已经一刀两断，没有任何关系，你不记得吗？啊，志祥，我错了。请你不要放在心上，好吗？志夏，这段时间我遇到了很多事情，所以我的心情一直非常烦躁。你那天来的时候，我刚好是心情最差的时候，所以我才对你说的那些冷言冷语。不管怎么说，那天确确实实是我的错，我不应该那样对你。这两天我已经反省了，我真的希望你能原谅我，我求你了。心情不好。你心情不好，就可以那么对我，跟我说那种话。对不起，今天我的心情也不好，我不想听你说话。你先走吧。好，那这样。过了这两天呢，我再来看你和悠悠，好吗？悠悠，再见，到时候爹再来看你啊。到底是怎么了？什么时候把悠悠带过来见我呀？爹都想他了。我出门的时候，他睡着了。
你要是想他，我明天就带他过来看你。哎呀，搬过来住，就不用这么麻烦了吗？我都把房间准备好了，你们两个什么时候搬过来？嗯，我在医馆帮忙，还是住那儿方便些。你要是想我们，我们随时都可以回来。你看看，我这个当爹的呀，女儿跟我都不亲。哼，您别这么说，正因为您是亲爹。所以我才没跟您见外。你想，我要是刚和您相认，就搬出来住，衣服该多寒心啊！再说他一个人，年纪也大了，怪孤独的。跟你开玩笑的，你说的对，多陪陪他。不过你早晚是要嫁人的，嫁人以后他还不是一个人啊。督军说的对。等我跟之夏成亲以后，就把衣服接到府上来住，这样也不耽误衣服。白天呢去医馆。之夏，怎么，是不是向天的安排，你不满意啊？衣服以后肯定是会跟我住的，至于上哪儿住，到时候再说吧。<笑>你看看你，你这性子呀，跟你娘一样，小事从来不计较。可要是较起真儿来呀、啊，就非常倔，九头牛都拉不回来。<笑>这点啊，我早在清风山就领教过了，对不对？爹，你们先聊，我去看看二娘。哎，之夏。还生我的气啊？没有。之夏，再给我一次机会，我郑重的向你求婚喜欢吗？知道你眼光高，一般东西也入不了你眼，所以我选了一下午才选中了这个。干嘛这么看着我？我今天真的很意外，你为什么会突然想到跟我求婚，还当着那么多人的面下跪求婚？这是我必须要做的，要挽回你的芳心。我一定要表现出我的诚意来，督军。嗯，坐吧。你们知不知道，对一个老人来说，最满足的是什么？那就是跟自己家人坐在一起，吃个饭，聊聊天人呢，就应该这么简单呢、啊。所以我想跟大家宣布一件事情，我决定退位。督军这个位置，我打算传给。传给向天，杜军，你不要推辞。我真的觉得很累，想好好休息休息。等你和之夏成亲之后，就上任吧。是，杜军。迟瑞。我希望你可以抛开以前的芥蒂，好好辅佐向天。
。是，督军。那好了，是不是该庆祝一下啊？啊？等一下。怎么了？我也有一件事要跟大家说。我决定跟向天解除婚约。为什么？这段时间我仔细想过了，我觉得我们现在在一起已经不合适了。我决定跟迟瑞复合。这下，你到底在说什么？迟瑞呢？是个好男人，他懂我，关心我，也体贴我，所以我决定跟他破镜重圆。